Las ferias de Sembrinas, de la Esfera y de la Flor de Nochebuena son parte de las recomendaciones de nuestra sección Arte, Diversidad y Cultura con Aura María Vidales. Tosca, la ópera en tres actos de Giacomo Puccini con la orquesta y coro del Teatro de Bellas Artes y el coro Ensamble en México se presentará este domingo a las 17 horas en el máximo recinto cultural del país. Y precisamente ahí, en este palacio, declarado Monumento Artístico de México, la escritora Amparo Dávila recibirá la Medalla de Bellas Artes el 15 de diciembre a las 19 horas. Ello en reconocimiento de su trayectoria literaria que comprende el cuento fantástico y la poesía. Dentro del Festival Internacional de Órgano Barroco, este domingo a las 15 horas se realizará el concierto Antología de Obras para Órgano de Gustavo Delgado en la parroquia de San Agustín. La entrada es libre. Para continuar con la tradición de Sembrina, se efectuará la Feria de la Esfera hasta el 15 de diciembre en Tlalpujagua, Michoacán, con infinidad de piezas creadas por los artesanos esfereros de este poblado, cuyo nombre de origen prehispánico significa Tierra de Tezontle. Y en Xochimilco, hasta el 24 de diciembre, se podrá asistir a la Feria de la Nochebuena, la flor que México donó al mundo como símbolo de la Navidad y que para los nahuas significaba la pureza. Para quienes gustan del rock, este domingo a las 13 horas, el grupo Iconoclasta celebra sus 35 años con un concierto gratuito en el Parque Hundido de la Ciudad de México. Considerada la reunión editorial más importante de Iberoamérica, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara concluye este domingo en la capital jalisciense. Y para quienes se quedan en la Ciudad de México, está la gran venta de libros de bodega de Bellas Artes hasta el 13 de diciembre, con 12.000 volúmenes y más de 600 títulos, que se realizará en el túnel del Palacio de Bellas Artes por el corredor Ángela Peralta. Canal Judicial, Aura María Vidales. 